Ni mara nyingine tena tunakutana katika mfululizo wa masomo yetu ambayo yanalenga wewe unayefuatilia channel hii uwe more than professional kwenye computer na utakuwa endelea kufuatilia. Leo tutakupa trick. Trick maana yake ni ujanja. Tunakupa maujanja. Tunasema vitu ambavyo wengi wenda siwe navyo. Na trick ya leo tutasoma namna gani utarudisha mafaili ambayo yamefutwa kwenye kompyuta yako pia yamefutwa mpaka kwenye recycle bin basi na kupitia program yoyote. Hapa tutumii program eh. Hatutaji third part program no au software. Hapa tunatumia computer, tunatumia Windows. Kivipi? Labda hujaelewa. Acha mimi nifute ili ni folder ndani yake kuna vitu. Mimi navifuta hivi. Control D. Ni shortcut ya ku delete, bonyeza Control D. Ananiuliza you sure you want to move these two items to the recycle bin? Kuna uhakika nataka kufuta? Anambia yes. I'm sure. Why you ask me? Okay. Asa vitu vyangu nikija kwenye recycle bin nikifungua nitavikuta. Ha? Huh? Okay. Na vifuta kwenye recycle bin too. Nothing. Kwenye folder nothing too. Fungua hamna kitu. Sasa vipi narudisha mafaili haya? Kwa mimi ni rahisi tu, to right click, nitaingia properties, nitaingia previous versions. Anambia na tuna search subiri kidogo, naisubiria. Kutrat, what do you mean? Ndabonyeza restore. Restore. Okay, thank you. Sasa hivi nikifungua, oh! Fatiria masomo yetu tukupe njia na mna gani utaudisha mafeli ambao mefutu kerika recycle bin 2 ndo somo ili hapa. Angalia recycle bin ni empty eh? na tumeudisha hivi sasa. Abda tanambia hiyo labda hivyo kwenye, kwenye disk topic yaki. No, nitafungua folder. Nitafungua kwa mfano wa disk. Hapa kuna mafeli kibao. Kwa mfano kuna hii logo intro misi itake au ni mefuta bati mbaya. Ni program hii ni, 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 ni mafeli ya msingi. Nitafudu papu. Ni mafaili ambayo anatumika kwenye kutengeneza intro za video. Maana mimi nahitaji delete. Nimekuja katika my folder, my hard disk. Nadafuta logo info nothing. Oh, nimepoteza mafaili muhimu nahitaji kuyatumia. Now this is the right click, properties, preview version, disk yeah. Open, sifanye restore, nafanya open yatafute. Oh. Nita right click Bada kuselect Niki open mafeli yangu ni hapa Kwa vile stake ni rudishe disk yote Nita copy Nita toka kwenye Fuda yangu, nita kuja hapa Mbapo nduwa ni mfutwa Nita mwenyezo paste Mafeli ya takuja Nita kata Preview version Nita kata pia Disiki yangu ya hapo. Na sevi nikidea kutafuta logo info, logo intros, mtakuta hapo. Sija yona, ata ni refresh, kusabu nifurugika. Nime refresh, sevi nikitafuta logo intro, ni ya hapo. Oh! Wow, can it happen? It is very simple. Likuwa mba, hapa tumetumia kitu kine tuwa preview versions. Preview versions, ndu nini? Pivot version inatumika kurudisha kurudisha nyuma vitu ambavyo vilifutika au kurudisha nyuma kwenye kompyuta kurudisha nyuma kompyuta yako kabla ya muda fulani ndio nini kwa mfano nimeshusha program hivi sasa inapotokea program inetia matatizo nikitumia preview version maana yake itanirudishia kabla program ijakuepo hii ni kama hii ni katika settings katika mafaili ni kwamba kama mafaili yangu yalikuwa hivi sasa haya mafaili amerecord ya preview version ni program au ni mfumo ambao umeweka katika window una record mafaili yako ambayo umeyasave. Kwa hapa disk yangu hii neno langu hili limesaviwa na desktop yangu hii imesaviwa. Maana yake nikifuta ile hapa tupo katika folder. Nikifuta ile folder 
au ni kifuta vilivyokuwa ndani ya folder kwa sababu hivi vipo katika desktop desktop folder ya desktop halina preview version tutasoma uelewe nini nakusudia nikifuta ili folder vilikuwa huko ndani nikienda katika preview version ambapo kana kwamba naambia kwa computer nioneshe kumbukumbu ya folder hili juma kulikuwa kuna nini atanioneshea bwana juma kulikuwa kuna nini anaitwa george na ndani yake kulikuwa kuna mafaili anaitwa adb na link okay vipi natumia njia hii ili utumie njia hii unahitaji ku save ku set kitu kinaitwa system restore. System restore inatumika kuirudisha kompyuta yako nyuma kabla mabadiliko fulani. Ndio nini? Kwa mfano, kompyuta yangu ilikuwa ipo vizuri hivi sasa. Siji jamaa gani kaja akanigia program mzuri tu anadai nzuri. Lakini kushusha kompyuta yangu imekuwa tena mara na waka waka, mara inazimika, mara na smile, siji not responding, matatizo kibao nataka ni toy ile program siwezi kuipata kwa sababu ni tabu sijui wapi nimeweka nenda katika system restore rudisha nyuma kompyuta yako nyuma ilifanyia ile system restore kompyuta yako itarudisha nyuma kabla hiyo program hujaishusha ah somo gumu najua somo ni gumu kwa sababu hatujengea kwenye vitendo hebu tuende kwenye vitendo kuipata system restore na kuiset bonyeza start nenda kwenye computer right click nenda katika properties itafunguka properties ya computer. Ikifunguka ingia katika change settings. Hii haina tofauti kwa anaitumia Windows 7, Windows 8, Windows nini nini. Wewe nenda katika right click computer, iwe katika desktop, iwe nje ya desktop. Kama uji namna gani unaweka desktop icon, desktop icon ya computer katika desktop. Jiunge katika masomo yetu ya online, tunafundisha masomo ya computer ini offer anakaribia kuisha take care andika namba yako ya simu kama unahitaji ushasoma vitu hivyo vyote na save tu katika word tunaendelea mbele mpaka tumalize access how access okay tumekuja hapa hii ndio sehemu ya recycle bin ukishafungua computer yako ukishaingia kwenye properties ukishaingia pale katika system properties ingia katika system protection ulinzi wa system pia tunalina data zako hapa unahitaji kutengeneza kitu kinaitwa system restore System restore unapoitengeneza nikibonyeza create create kama utakuwa hujakuta kitu hapa hujakuta home ipo off maana kibonyeza create ukibonyeza create hapa nakusudia nini nakusudia hivi kuanzia tarehe ya leo ambapo kwa mimi hapa ni tarehe 25 huu ni mwezi wa 4 huu ni mwaka 2020 hii leo ni jumamosi nikiandika ndiko nazo kitaka ndandika jumamosi na maana hivi nikibonyeza create maana kuna mafaili yote ambayo yamezidi kuanzia tarehe hii ya leo kwenda mbele au kuna mafaili yote kuanzia leo kwenda mbele atakuwa anahifadhiwa na settings zote ambazo zinawekwa kuanzia leo program zote ambazo zinashusha kuanzia leo zitahifadhiwa ina maana nini nikienda nikiambia computer ni udishie system restore kuanzia siku ya jumamosi maana yake ni udishie computer yangu kabla sijatengeneza hii tarehe maana yake mafaili yote ma setting au ma program yote ambayo umeingia ndani ya kompyuta kwa ta, baada ya tarehe 20 au kuanzia hivi sasa mimi nimetengeneza kwenda mbele mpaka miaka 100 milioni inokuja yatafutwa this is system restore when you create usogope isubiria ina create hapo mimi natengeneza system restore pia faida nyingine nini ni kwamba kuanzia pale tarehe niliyoandika tarehe 25 kwenda mbele file lolote ambayo ilikuwa ndani ya kompyuta yangu linasaviwa ndani ya hiyo disk C maana kama nitaifuta disk fulani au nitafuta folder fulani nikija katika system restore katika kurudisha mafaili tofauti na kurudisha program au kutoa program kutoa program tutakuwa system restore tafuta program zote lakini kurudisha mafaili natakiwa uende katika folder usika right click ingia properties bonyeza restore preview versions tutakuja tuione usijali acha ni create ndio chukua muda kidogo subiri Okay Anabela system restore the restore point was created successfully Asa hivi nimefunga nimefungua system restore tarehe ya leo Okay na yonaje ingia kwenye system restore Asa mbona please wait Okay next nenda kwenye next atakuletea system system restore zote ambazo zimetengenezwa ya mwisho ni ya leo jumamosi maana hivi 
Nikibonyeza system restore ataniulishia kompyuta yangu tarehe ya leo. Na kiprogram ambazo zimezidi baada hapo zitapotea. Nikifanya system restore tarehe ya hapa maana yake itaondoka program itaondoka hii program iliyoselectiwa na program zingine zote zilizo kuja baada ya program zitaondoka. Nikija hapa maana yake kuanzia program hii itaondoshwa na program zote zilizo kuja nyuma hapa zote zitaondoshwa. Hii inaitwa ni system restore. Chingine nini? Chingine ni kwamba uzuri wake ukisha set hivyo kinachofuata ni kwamba kitu chochote ambacho nitakifuta katika disk yangu kitakuwa kimesaviwa na uwezo wa kurudisha hata kama nitakuwa nimekifuta katika recycle bin kama tulivyoona sasa namna gani narudisha rais tu si vitu vyangu vya hapa na vifuta control d pop disk katika recycle bin nafuta tena pop nikija katika recycle katika folder empty katika recycle bin empty lakini ADB ni kwa anahitaji ni driver muhimu kwa kompyuta yangu kufanya kazi vizuri na simu mbalimbali yani kuconnect simu na vitu vingine naitumia katika mambo mbalimbali oh mimi nafanya kazi ya kuflasha sema ni na ADB pia kwa mfano sasa narudia vipi narudisha vipi mafaili yangu lakini pia kompyuta yangu natumia kamera ya simu kwenye kompyuta tutasoma namna gani pia nahitaji ADB oh na hapa tab mafaili yangu na shafuta. Mungu wa right click usilie. Mungu za right click katika folder uliyofuta vitu, inge properties, hapa inaitwa system preview version. Hapa system restore inakurudishia kumbukumbu ambayo imesaviwa. Anakuambia leo kulikuwa kuna folder ile hapo. Na jana pia ulikuwa kuna folder inaitwa yesterday. Ina maana nini? Maana kama kuna folder ya leo ilikuwa kuna vitu umeongeza ukija kushukua hii, kuchukua hii ya jana vitu vilivyoongezwa au mtoviona. Kwa fungua ni folder ambalo ni la leo kweli ili uone mafaili yako ambayo umeyafuta leo. Ukishamana kama hivyo unafanyaje? Select folder, bonyeza restore. Kama folder ni kubwa, open kisha copy file na litaji kisha rudisha. Mimi hapa nitabonyeza restore kwa sababu ni dogo, folder ni dogo. Restore. Okay, mafaili hapa amerudi. Maana yake sasa hivi ni kada disk ni hapa. Sijaenda kwenye recycle bin vitu vyangu vya Ivo ivo. Sasa shati report. Kila diski lazima uifungi uisetie hiyo setting. Sio diski moja tu. Ndio nini? Maana yake nikija hapa, hili hapa nikifuta mafaili, nikifuta neno kambi kuu. Ili lirudi au nikifuta languages, ili irudi inahitajika niwe nimeset preview version kabla. Niwe nimeset system restore kivipi kama tulivyosema. Naenda kwenye start, naenda kwenye computer, naenda kwenye properties katika properties nenda katika change settings katika change setting nenda system protection katika system protection wash set on ukiona on maana inafanya kazi wash set on kwenye system c set on kwenye system kwenye system disk e pia hapa maana inafanya on change sema pia set on katika disk f again take care Sio kila sehemu ulipoweka on inamaanisha kuwa ndio umeset. Unawezekana ukao umewasha tu lakini hauje set. Ndio nini? Kwa mfano, disk F. Nikija kuifungua nitajuaje kama disk F ina save data zake zinasaviwa. Right click katika ile folder ya disk F, ingia katika preview version. Ya, imesaviwa. Ukiona imekuja majina kama hivi, jina la disk yako loda kwa disk sijui nini, sijui nini na alama kama hizo inamaanisha imesaviwa nikifungua mu ndani nitakuta mafuta yangu kwa maana kama nitayafuta mafuta ya disk C mafuta ya disk E F yote nitayakuta katika system restore okay tufanye disk ambayo tuje save disk gani tuingie labda kwenye disk ya hapa je tume save tuangalie nitaifungua nitaingia properties nitaenda kwenye system preview version anambia there are no previous versions available kwa sababu gani anambia hamna system amna preview version sababu gani sababu sije send system restore katika disk h kwa njoo hapa i set tutaenda ku set system restore katika disk h yeah na unaiona imeandikwa f nitaingia kwenye create ukibonyeza create moja kwa moja itafunguliwa unaweza kaingia manual hapo uka set na disk kubwa chukua kiasi gani kitu kingine lakini ingia hapa ni vizuri zaidi create Andika jina system restore labda 24 leo 25 mwezi wa 4 2020 create ndai subiri yule 
fungua linki hapo ukajua nini to food get a disk get a file na folder okay sasa hivi disk h nimeifungua nimeisetia system restore lakini bado naambia ipo off kwa nini kwa sababu sijaingia kwenye configure nikaiwasha nikaambia bwana mimi nataka nifanye install pivo version of files hapo kuna option mbili ukiingia katika configure kuna restore system settings and pivo version of files maana yake hapa anakurudishia kama itatokea umefuta this umeingiza disk imeharibu vitu kukurudishia setting lakini pia mafaida aliyopo set setting hiyo kama unatumia disk hiyo katika windows kama ni disk ya windows kwa sababu ndio mafaili unaweka na kutoa kama sio disk ya windows weka only restore pivo version of files mimi nataka peke yake mafaili tu ndio yarudi hapo chini chagua disk ichukue kiasi gani kuhifadhia ya mafaili kwa ndani maana kama ni mafaili yanahifadhiwa katika mfumo ambao wewe yaoni kwa chagua disk hapa nataka disk GB3 katika disk yangu nataka nitumie GB3 tu katika system restore windows okay utaki windows delete windows okay maana kama set disk hauwezi ukasoma na ndio maana hata mwanzo alikuwa isome kwa sababu disk hujaingia na nafasi okay au kunyeza okay mimi baada ya kuset system restore restart your computer ili ianze kusoma mafaili yako thank you okay.